तेलंगा स्टेट नीट कौन वे मार्न नीचे स्टार्ट सो ईज मार नीचे मन रिजिस्ट्रेस मंत एन वरुक टाइम रिजिस्ट्रेस ओके वीडियो मन कौनसंग की एला रिजिस्ट्रेस अला कौनस फीजुने कटाली नैक्स्ट मे सर्टिफिकेट अला अड्डी एम एम सर्टिफिकेट अड्डी आनलो यदा कंप्लीट प्रासेस अन्ट स्टेप बै स्टेप कंप्लीट प्रासेस उ वीडियो वीडियो ने कंप्लीट चूँगी सो दट ईजी अप्लाईजी अप्लाईसकु ओके अला फ्रेंड्स एवं उठे कीएस नीट कौनस अप्लाईसकना वाली वीडियो ने षेर सो वालू वीडियो चूसी अप्लाईसको ओके यूँ क्या फस्ट मेरी वे सैट ओपन चुस्काली टीएस एम बीबीएस बीडीएस अडमिशन से वे सैट ओपन चुस्काली वे सैट इक चूँ आईन अप्लीकेशन ओके सो इक मन को दादापू थ्री आर् फोर स्टेस उ इंपारटे स्टेस फस्ट मेरे मोबाइल अं इमेल रिजिस्ट्रेस मोबाइल अं इमेल रिजिस्ट्रेस नैक्स्ट क्या रिजिस्ट्रेस दीन तरह डेटा अप्लेन चेयर डेटा अप्लेन अंत जस्ट मे डीटेल मे एडुकेशन डीटेल मे पर्सनल डीटेल्स एम आ डीटेल मत एंटर चुस्काली तरह इक चूँ फोर्थ स्टेप सर्टिफिकेट अड्ड दी तो मत प्रा कंप्लीट दिन तरह अप्लीकेंट प्रिंटी अप्लीकेशन अभी प्रिंटू अकेशन प्रिंटन ओके सो अभी सो ना स्टेप बै स्टेप एक्सप्लेन फस्ट मन मोबाइल अं इमेल रिजिस्ट्रेस सो आंक क्ली पेज ओपन अ मोबाइल अं इमेल वेरीफिकेसन फाम अ पेज ओपन अकेना इकड़ी नीट रोल नंबर एंटर चुस्काली तरह नीट यांक इक एंटर चयी सो आल यांक इक एंटर चयी नैक्स्ट डेट आफ बर्त इक एंटर चुस्काली क्लीस्ते क्यारे ओपन अो आध आधा आईना डेट आफ बर्त इवच्छ ले डरक्ट टाइम आने चयु अभी इष्ट तरह सो करेक्ट डेट आफ बर्त एंटर चयी नैक्स्ट इक मोबाइल नंबर इवानी ओके मल्ल इक सेम मोबाइल नंबर इक टाइप से दाने तरह इक जनरेट ओटीपी अगर क्ली जनरेट ओटी क्ली मोबाइल नंबर ओटी वो ओटी चूस इंटर चुस्काली मोबाइल ओटी पक्न बाक्स नैक्स्ट नमेल ईडी एंटर चेयर दिन मल्ल सेम इमेल ईडी एंटर चुस्काली इपू मल्ल जनरेट ओटी क्ली इमेल ईडी की ओटी वो आटी एंटर चुस्काली बाक्स नैक्स्ट कैपचा बाक्स कैपचा बाक्स एंटर चुस्काली तरह डीटेल मतलब करेक्ट इच्छा लेदा से चक्सको वाली क्ली वाली क्ली मेसेज चूँ मोबाइल अं इमेल सक्सेफुल रिजिस्टर्डन ओके अभी क्ली नैक्स्ट मेरे चेयरि सो इन मन मोबाइल अं इमेल रिजिस्ट्रेस कंप्लीट नैक्स्टे क्या रिजिस्ट्रेशन अन्ट ओके चूपी चूँ इधी मोबाइल अं इमेल रिजिस्ट्रेशन कंप्लीट फस्ट स्टेप इप्ड मन क्या रिजिस्ट्रेशन इधर क्ली पेज ओपन अ क्या रिजिस्ट्रेशन क्ली पेज ओपन पैन कट आफ मार्क्स कन्मा सो इंचुमचु मार्क्स लेकिन इंत मार्क्स एक्व मार्क्स वाले एलजिबल अतर फर् एग्जापल जनरल कैटगरी वाले वन हड्रेड सी मार्क्स वे अवट आफ सी ट्वेंटी अलग एस एस बीसी वाली की नई थ्री तरह पर्सन वित् डिबिटी ओसी वाल की वन हड्रेड फाइव मार्क्स चक्सको सो तरवा इक रिजिस्ट्रेशन फाम क नीट रोल नंबर इकोर एंटर चुस्काली तरह नीट आल इंडिया यांक इक मेन चयी डेट आफ बर्त इक मोबाइल नंबर इक तर कैस्ट कैटगरी कैस्ट कैटगरी कैटगरी एंटो इन चूजेस स्क्रोलिंग वस्तु तरह कैपचा अन्ट बाक्स एंटर चुस्को वाली क्ली क्ली स्क्रीन पे केमेंट डीटेल एंत फीज़ कटारे फीजने इकड़ी कैस्ट कैटगरी चूच कैस्ट कैटगरी बटी फीजुन चूपन 
సో ఎస్సీ వాళ్ళకి ఒక ఫీజు ఉంటుంది ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఒక ఫీజు ఉంటుంది ఓసీ బీసీ వాళ్ళకి ఇంకొక ఫీజు ఉంటుంది ఆ విధంగా అనమాట ఆ క్యాస్ట్ని బట్టి ఇక్కడ ఫీజు చూపిస్తుంది మీకు సో అప్లికేషన్ ఫీ మీ అమౌంట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ పేమెంట్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే ఓకే అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మీకు ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే పేమెంట్ గేట్వేస్ అనేది అనమాట చూడండి మీరు మీరు పేమెంట్ అనేది క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ యూజ్ చేసుకుని మీరు పేమెంట్ చేయొచ్చు సో నాకు తెలిసి అంత ఇక్కడ డెబిట్ కార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి డెబిట్ కార్డ్ చూజ్ చేసుకొని డెబిట్ కార్డ్ నంబర్ తర్వాత సివివి నంబర్ డెబిట్ కార్డ్ ఎక్స్పైరీ మంత్ ఇయర్ అవన్నీ ఎంటర్ చేసుకొని కింద మేక్ పేమెంట్ అని క్లిక్ చేసుకొని మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ ఎంటర్ చేసుకుంటే కనుక పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఈ విధంగా మీకు స్క్రీన్ పేమెంట్ మెసేజ్ రావాలి సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ పేమెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ అమౌంట్ ఇక్కడ చూపిస్తే మీరు ఎంత కట్టారో టువర్డ్స్ అప్లికేషన్ ఫీ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఓకే ఓకే అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకోండి సో దాంతో మనకి ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్సాక్షన్ రెఫరెన్స్ ఐడి నెంబర్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కోసం ఇది ఒకవేళ ఏమన్నా అవసరం ఉంటే ఓకే సో ఇప్పుడుతో మనము టూ స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం టూ స్టెప్స్ ఒకటి మొబైల్ ఈమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాండిడ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు డేటా అప్డేషన్ థర్డ్ లింక్ అనమాట డేటా అప్డేషన్ లింక్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి నీట్ రోల్ నెంబర్ ఇవ్వండి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వండి తర్వాత క్యాప్ చాకెట్ టైప్ చేయండి ఓకేనా సో రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి మీకు మొబైల్ నెంబర్కి ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటుంది ఈ పాటికే సో అది మీరు చెక్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోండి నీట్ రోల్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తర్వాత క్యాప్ చా నెక్స్ట్ వ్యాలిడేట్ ఈ ఈ వ్యాలిడేట్ క్లిక్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది డేటా అప్డేషన్ డేటా అప్డేషన్ సంబంధించి ఒక పేజ్ అనమాట జస్ట్ మీకు ఈ సింగిల్ పేజ్లో మొత్తం కనబడదు కాబట్టి నేను జస్ట్ జూమ్ చేస్తాను దాన్ని చూడండి ఈ విధంగా క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ సో ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని చూపిస్తుంది సో మీ పేరు నీట్ రోల్ నెంబరు మొబైల్ నెంబరు క్యాండిడేట్ నేము యాస్పెక్ట్ టెన్ ప్లస్ టూ అండ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్లో మీకు ఏదైతే పేరు ఉంటుందో ఆ పేరు యాజ్ ఎట్ ఇస్ ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి సర్టిఫికేట్లో ఓకేనా తర్వాత నీట్ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నీట్ ర్యాంక్ అంటే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అనమాట మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకొక మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వండి తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి ఇంకొక ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వాలి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నీట్ రోల్ నెంబర్ తర్వాత నీట్ ర్యాంక్ పర్సంటేజ్ అనమాట ఇక్కడ తర్వాత స్కోర్ ఎంత వచ్చింది మార్క్స్ ఇక్కడ మీ ఫాదర్ నేమ్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ క్యాస్ట్ సబ్ కేటగిరీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నంబర్ తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దానికి సంబంధించి మీరు ఎస్ ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో పెట్టాలి ఒకవేళ ఎస్ పెడితే మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాలి తర్వాత పేరెంటల్ ఇన్కమ్ సారీ ఇన్కమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అనమాట అంటే ఫీజు రీమెన్స్మెంట్ కోసం అది ఓకేనా తర్వాత ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ఎక్కడ మీరు చూజ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ జెండర్ లోకల్ ఏరియా మైనారిటీ పిహెచ్ స్టేటస్ ఎన్సిసి ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో నెక్స్ట్ మీ అడ్రస్ ఇక్కడ స్టేట్ డిస్టిక్ పిన్ కోడ్ ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎస్ఎస్సి హాల్ టికెట్ నెంబర్ మంత్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్సి ఏ మంత్లో పాస్ అయ్యారు ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి ఏ ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారు తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మీరు చూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్స్ సో మీకు ఇంటర్మీడియట్లో గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి చూడండి సో గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్కి ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి కింద వచ్చేసి ఈ గ్రూప్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్స్ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్కి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్స్ ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా దాని తర్వాత జస్ట్ మీరు కింద స్క్రోల్ చేస్తే నెక్స్ట్ మీరు స్టడీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి ట్వెల్త్ క్లాస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఏ ఇయర్లో చదివారు కాలేజ్ పేరు స్కూల్ పేరు ఎక్కడ ప్లేస్ ఎక్కడ డిస్టిక్ ఏంటి స్టేట్ ఏంటి ఈ విధంగా మీరు ట్వెల్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు మొత్తం డీటెయిల్స్ మీరు
సేవ్ అండ్ ఎగ్జైట్ సో ఇంతకు ముందు మీరు ఇచ్చిన డేటా ఇవన్నీ కరెక్ట్గా రావాలి ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్స్ లేకుండా ఒకవేళ మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ ఎంటర్ చేసింటే అప్పుడు మీ ఎరర్ చూపిస్తుంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు సేవ్ అండ్ ఎగ్జైట్ క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇదే పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోండి క్యాండిడేట్ అప్డేషన్ ఉన్న చూడండి అప్డేషన్ డేటా అని చెప్పేసి ఆ లింక్ మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమన్నా ఎరర్ చూపిస్తుందా అని అని చెక్ చేసుకోండి మీకు రెడ్ కలర్లో ఎరర్ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో సో డేటా మీ మిస్టేక్గా ఉంది ఏదో చూపిస్తుంది మీకు అది రాకుండా ఉండాలి సో అది రాకుండా ఎక్కడ కూడా ఎర్ర మీకు ఎర్ర ఎక్కడ కూడా ఎర్ర చూపిస్తలేదు అనుకోండి ఈ క్యాండిడేట్ అప్డేషన్ పేజ్లో అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళచ్చు అనమాట ఎర్ర చూపిస్తే కనుక ఆ ఎర్ర రాకుండా ఎర్ర రాకుండా ఇది చేసుకోవాలి అది అంతవరకు మీరు అప్డేట్ అయితే చేస్తూనే ఉండాలి ఓకే ఎస్ సో ఇప్పుడు సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ కలెక్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మీరు క్యా అది అప్డేట్ డేటా ఒక లింక్ చూడండి ఆ లింక్ మీరు ఓపెన్ చేసుకొని ఆ పేజ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎర్రస్ ఏం లేకపోతే అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళచ్చు అంటే అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్స్ వెళ్ళచ్చు అనమాట చూడండి ఇప్పుడు మనము సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ ఫామ్ రోల్ నంబరు రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు క్యాప్చ ఎంటర్ చేసుకొని వ్యాలిడ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు విధంగా పేజ్ అవుతుంది మళ్ళీ సో నేను జూమ్ చేస్తాను దీన్ని ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అంటే నీట్ రోల్ నంబరు నీట్ ర్యాంకు మైనారిటీ క్యాండిడేట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసుకోండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మీరు స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారంగా మీరు సర్టిఫికేట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి నీట్ ర్యాంక్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేయాలి జస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఆరో మార్క్ క్లిక్ చేసుకుంటే మీ డెస్క్టాప్ అండ్ ల్యాప్టాప్ కానీ ఎక్కడైతే సర్టిఫికేట్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నీట్ ర్యాంక్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేయాలి అలాగే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేటు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టడీ సర్టిఫికేటు ట్రాన్స్ టీసీ సర్టిఫికేట్ టీసీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మైనారిటీ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇది మా ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ కోసం ఓకేనా ఎన్సీసీ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ సిఏపీ సర్టిఫికేట్ పిఎంసీ సర్టిఫికేట్ ఆంగ్లో ఇండియన్ సర్టిఫికేట్ తర్వాత రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఆధార్ కార్డ్ ఎక్కడైతే రెడ్ స్టార్ మార్క్ ఉంటుందో అది కంపల్సరీగా మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి చూడండి నీట్ ర్యాంక్ కార్డ్ ఇవి మ్యాండటరీ అనమాట ఇవి మ్యాండటరీగా మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఇవన్నీ ఆప్షన్ ఏది ఎన్సీసీ ఎన్సీ ఎవరికైతే ఎన్సీసీ రిజర్వేషన్ ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళు ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేస్తారు రిమైనింగ్ వాళ్ళు అవసరం లేదు ఆ విధంగా అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఎవరైతే తెలంగాణలో కాకుండా వేరే స్టేట్స్లో చదివి ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు మినిమం టెన్ ఇయర్స్ సంబంధించి వాళ్ళ ఫాదర్ పేరుతో కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ పేరుతో కానీ అతని పేరుతో కానీ తెలంగాణలో టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నట్టుగా మీరు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఓకేనా సరిపోయిందా నెక్స్ట్ ఆధార్ కార్డ్ ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఒకవేళ పేరెంట్ వచ్చేసి ఆ స్టేట్స్లో జాబ్ చేస్తుంటే కనుక అలాంటప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆధార్ కార్డు మీకు చూడండి ఇప్పుడు ఏం ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సేవ్ ఎగ్జిట్ సేవ్ ప్రింట్ ప్రింట్ అప్లికేషన్ చెప్పేసి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సేవ్ అండ్ ప్రింట్ ఒకవేళ మీకు ప్రింట్ ప్రింట్ ఇమీడియట్గా కావాలనుకుంటే సేవ్ అండ్ ప్రింట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇచ్చిన డేటాని సేవ్ చేసేసి ప్రింట్ తీస్తుంది సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ అని క్లిక్ చేసినా కూడా జస్ట్ మీరు సేవ్ సేవ్ అవుతుంది మీరు ఇచ్చిన డేటా సేవ్ అవుతుంది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ప్రింట్అవుట్ రాదు ఒకవేళ మీరు ప్రింట్అవుట్ ప్రింట్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తే అంతకుముందు అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటా కాకుండా అంతకుముందు మీరు ఏదైతే డేటా ఇచ్చినారో అది మాత్రం సేవ్ అవుతుంది రీసెంట్గా మీరు ఏదైతే డేటా ఇచ్చినారో అవి సేవ్ అవ్వదు అనమాట సో బెటర్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సేవ్ అండ్ ప్రింట్ సేవ్ అండ్ ప్రింట్ ఇది బెటర్ ఆప్షన్ అనమాట సేవ్ అండ్ ప్రింట్ మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే సో ఈ విధంగా మీకు పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓకేనా సో మొత్తం వీడియోస్ మీకు కనిపిస్తుంది మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు అంతే దీంతో ఇది అప్లికేషన్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనమాట థ్యాంక్ యూ